ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாருக்கும் வணக்கம் வெல்கம் பேக் டு லவ்லி தையல் சேனல் இன்னைக்கு நம்ம பார்க்க போகிறது ஒரு அம்பர்லா கட் குர்த்தி தான் டூ பார்ட் அம்பர்லா கட் குர்த்தி பார்க்க போகிறோம் ஸோ இப்போ எப்பயுமே நமக்கு வந்து டாப் இந்த லேயரோட முடிஞ்சிடும் இல்லையா நம்மளோட பஸ்ட்டுக்கு கீழே நமக்கு முடிஞ்சிடும் அதுக்கு கீழே நல்ல ஃப்ளேயராக நமக்கு எவ்வளோ தேவையோ அந்தளவு இருக்கிற மாதிரி ஒரு அம்பர்லா கட் குர்த்தி எப்படி கட் பண்ணுறது அப்படிங்கிறது தான் இன்றைக்கி பார்க்க போகிறோம் இன்றைக்கி வந்து சாட்டர்டே நான் மண்டே மார்னிங் கரெக்டாக உங்களுக்கு இதோட ஸ்டிச்சிங் வீடியோ போட்டுருவேன் எனக்கு தெரியும் பட்டியாலா பேண்ட் இன்னும் போடல பட் மண்டே மார்னிங் இதோட ஸ்டிச்சிங் வீடியோ வந்து உங்களுக்கு வந்துடும் இதுக்கு நீங்கள் நார்மலாக உங்களுக்கு என்ன மெட்டீரியல் நீங்கள் வந்து என்னெல்லாம் நம்ம அளவு எடுப்போமோ அதே தான் வேறு எதுவுமே டிஃப்ரெண்ட்டாலாம் எடுக்க தேவையில்லை ஜஸ்ட் ஒரே ஒரு மட்டும்தான் எடுக்கணும் இதுக்கு நமக்கு ஸ்லிட்டு கிடையாது ஸோ அதனால் நான் ஸ்லிட்டாக அடிச்சிடுறேன் மற்றபடி லென்த்து ஷோல்டர் இது உங்களுக்கு தெரியாதுன்னா நம்ம சேனலில் நான் செப்பரேட்டாக ஏற்கனவே ஒரு வீடியோ அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் எப்படி நம்ம பேசிக்காக அளவு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எந்த குர்த்தாக்காக இருந்தாலும் எப்படி அளவு எடுக்கணும்னு அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷன் பாக்ஸில் வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இது டூ பார்ட் குர்த்தா அப்படின்னு சொன்னேன்ல அப்போ நமக்கு ஃபுல் லென்த் நாற்பது இன்ச் அப்படின்னா ஒரு கணக்குக்கு நாற்பது இன்ச் வச்சு வச்சுக்கிட்டோம்னா டாப் வந்து பன்னெண்டு இன்ச் இருக்குது அதாவது நம்ம எந்த இடத்துல பஸ்ட்டோட கட் பண்ண போகிறோமோ அந்த இடத்துல பண்ணணுன்னா பேலன்ஸ் வந்து கீழே இருக்கிற ஃப்ளேரோட அக உயரமாக இருக்கணும் அகலம் வந்து உங்களோட விருப்பம்தான் எவ்வளோ அகலம் வேணாலும் இருக்கலாம் அதுக்கேற்ற மாதிரி நீங்கள் மெட்டீரியல் மட்டும் எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா போதும் ஸோ இது எப்படி மெஷர் பண்ணுறது உங்கள்கிட்ட ஏற்கனவே இந்த மாதிரி மெட்டீரியல் இருந்துச்சு இந்த மாதிரி ஒரு அம்பர்லா கட் குர்த்தா இருந்துச்சு இல்லை மேக்ஸி ட்ரெஸ் இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு இங்கே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இடுப்பு கிட்டே ஒரு கட் கொடுத்துருப்பாங்க ரெண்டையும் ஜாயின் பண்ணியிருப்பாங்க அந்த இடம் வரைக்கும் நீங்கள் அளந்துக்கோங்க அதுக்கு மேலே ஒரு அரேஞ்ச் வெட்டுக்கலாம் ஏன்னா நம்ம வந்து கட் பண்ணி ஸ்டிச் பண்ணுறோம் இல்லையா அதுக்கு அளவுக்கு விட்டுக்கலாம் மற்றபடி வேறு எந்த மெஷர்மெண்ட்டுமே நீங்கள் புதுசாக எடுக்க தேவையில்லை இதில் நான் இந்த ரெண்டு மெட்டீரியல் தான் எடுத்திருக்கேன் மேலே இருக்கிறது வந்து ஒரு காட்டன் ஃபேப்ரிக் கீழே இருக்கிறது ஒரு ரேயான் ஃபேப்ரிக் காட்டன் ஃபேப்ரிக் வந்து நான் ஒன்னே ஹால் மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் ரேயான் ஃபேப்ரிக் ரெண்டே ஹால் மீட்டர் எடுத்திருக்கேன் உங்களுக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களுக்கு இன்னும் ஃப்ளேராக வேணும்னா நீங்கள் வந்து இன்னும் கீழே வந்து மூணு மீட்ரு கூட எடுத்துக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு டாப்புக்கும் ஸ்லீவுக்கும் நான் இது வைக்க போகிறேன் ஸோ இதில் வந்து நான் ரெண்டாக மடித்து போட்டுக்கிறேன் இந்த மாதிரி மடிங்க இந்த மாதிரி மடிச்சிங்கன்னா உங்களுக்கு நிறைய ஃபேப்ரிக் மிச்சமாகும் இதுலேயே தான் நம்ம ஸ்லீவ்ஸும் கட் பண்ண போகிறோம் அதனால தான் ஸோ ஃபஸ்ட்டு உங்கள் அகலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி உங்களோட பாடியோட அகலம் எவ்வளவோ அத்தனை இதுக்கு அந்த அகலத்துக்கு ஏற்ற மாதிரி மடிச்சுட்டு திருப்பி உங்களோட கட்டிங் இருக்கு இல்லையா டாப் போர்ஷன் எங்கே கட் பண்ணும் எனக்கு வந்து ஃபிஃப்டீன் இன்ச் இருக்குது ஸோ நான் ஃபிஃப்டீன் இன்ச் வச்சு கட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபோர் ஃபோர்டீன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இருந்துச்சு நான் ஃபைவ் இன்ச் வந்து அகலத்துக்கு ஸ்டிச் பண்ணுறதுக்கு விட்டுட்டு ஃபிஃப்டீன் இன்ச் ஒயரம் வச்சுருக்கேன் அகலம் வந்து எனக்கு தேவையான அளவு நான் அகலம் வச்சு அதை வந்து ஒரு மார்க் பண்ணிக்கிறேன் ஸோ இதை மட்டும் நீங்கள் கட் பண்ணிங்கன்னா போதும் அப்போ எக்ஸஸ் மெட்டீரியல் வந்து உங்களுக்கு கிடைக்கும் ஆக்சுவலாக இந்த மெஷர் பண்ண கிளிப்பிங் வந்து ஆட் ஆகலை அதனால் நான் மறுபடியும் மெஷர் பண்ணி காட்டுறேன் நான் நெக்லைன் கட் பண்ண மாட்டேன் ஸோ ஷோல்டர் வித் எவ்வளவோ அதை எடுத்திருக்கேன் ஏழு இன்ச் ஷோல்டர் எடுத்திருக்கேன் என்னோட ஆம் ஹோல் கட் எவ்வளவோ ஏழு இன்ச் அதை எடுத்திருக்கேன் ஸோ இந்த ஆம் ஹோல் இன்ச்சோட உங்களோட டோட்டல் பாடி இன்ச் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறதையும் பார்த்துக்கோங்க நெக்ஸ்ட்டு உயரம் அகலம் உயரம் கரெக்டாக இருக்கா அப்படிங்கிறத மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இதுக்கு அடுத்து நம்ம வந்து ஆம் ஹோல் கட் பண்ண போகிறோம் ஆம் ஹோல் வந்து ரெண்டு இன்ச் ரெண்டு இன்ச் விட்டு நீங்கள் ரெண்டரை இன்ச் ரெண்டரை இன்ச் விட்டு ரெண்டு இன்ச் ரெண்டு இன்ச் விட்டு உங்களோட பாடி பொறுத்து கட் பண்ணலாம் டபுள் எக்ஸெல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரெண்டரை இன்ச் வரைக்கும் நீங்கள் ஆம் ஹோலுக்கு கேப் எடுக்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட்டு நம்ம வந்து அதை அப்படியே கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம் ஸோ இது வரைக்கும் நான் அதுதான் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்து ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் இருக்கு இல்லையா ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோலுக்கு நான் இன்னும் கொஞ்சம் இல்லை வந்து கோடு போட்டிருக்கேன் நெக்ஸ்ட்டு இடுப்போட அகலம் நம்மளோட பாடியோட அகலம் நம்மளோட பஸ்ட்டோட அகலத்துக்கும் நம்மளோட இடுப்போட அகலத்துக்கும் டிஃப்ரெண்ட் இருக்கும் அந்த மாதிரி அதை மெஷர் பண்ணி அந்த இடத்துலலாம் கட் பண்ணிவிடுங்க கட் பண்ணிவிட்டு ஷோல்டரை ரெண்டாக கட் பண்ணி விட்டுக்கோங்க ஏன்னா நம்ம அப்படி தானே மடிச்சிருக்கோம் ஷோல்டரை ரெண்டாக கட் பண்ணி விட்டுட்டு ஃப்ரெண்டோட பார்ட் மட்டும் எடுத்து நம்மளை உள்வெட்டு கட் பண்ணியிருக்கோம்ல ஆம் ஹோல் ஃப்ரண்ட் ஆம் ஹோல் கட் பண்ணியிருக்கோம்ல அதையும் நீங்கள் கட் பண்ணிக்கோங்க இந்த டாப் மெத்தட் வந்து நம்ம சேனலில் ஏற்கனவே ரெண்டு மூணு வீடியோஸில் இருக்குது ஃப்ரெண்ட்ஸ் நான் அந்த வீடியோஸ் எல்லாம் டிஸ்கிரிப்ஷனில் வை
ஸோ உள்வெட்டுக்கு நார்மலாக ஸ்லீவ்ஸ் வந்து வரைஞ்சிட்டேன் அடுத்து நம்ம ஆம் ஹோல் கட்டிங் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு பண்ணோம்ல அதே மாதிரி இங்கேயும் நான் ஃப்ரெண்ட்டுக்கு பண்ணியிருக்கேன் அது ரெண்டும் ஜாயின் பண்ணுற இடம் வந்து ஒரே மாதிரி இருக்கணும் ஸோ அதையும் ஜாயின் பண்ணி ஜஸ்ட் இதோடு இதை ஜாயின் பண்ணி விட்டுருங்க கீழே வந்து நம்ம அதை வந்து நம்ம லேயர் கட் பண்ணிவிட்டு பார்டர் வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஸ்லீவ்ஸ் கட் பண்ணிட்டோம்னா நம்மளோட டாப் போர்ஷன் வந்து முடிஞ்சிடுச்சு ஃப்ரெண்ட்ஸ் அவ்வளோதான் அடுத்து பாட்டம் கட் பண்ண வேண்டியதான் இந்த ஸ்லீவ்ஸ்க்கு வந்து நீங்கள் பார்டர் கொடுக்குறது இந்த பைப்பிங் வைக்கிறது எல்லாமே ஆப்ஷனல் தான் நீங்கள் சின்ன குட்டி கையாக வைக்கிறதுனாலும் இதே துணியில் வச்சுக்கலாம் இல்லை கீழே இருக்கிற பாட்டம் துணியை மட்டும் ஸ்லீவ்ஸாக வைக்கிறதுனா கூட நீங்கள் அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் உங்களோட விருப்பம் உங்கள்கிட்ட எவ்வளோ மெட்டீரியல் இருக்குங்கிறத பொறுத்து நீங்கள் அது எல்லாத்தையுமே டிசைன் பண்ணிக்கலாம் இப்போ நெக்ஸ்ட்டு நம்ம வந்து கீழே பாட்டம் எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறதுன்னு பார்க்குறதுக்கு முன்னாடி கையோட உள்வெட்டையும் நம்ம கட் பண்ணிடணும் நம்ம எப்படி ஆம் ஹோலுக்கு ஃப்ரெண்ட் சைட் கட் பண்ணணுமோ அதே மாதிரி ஸ்லீவ்லேயும் நம்ம ஃப்ரெண்ட் சைடை வந்து இந்த மாதிரி லைட்டாக கட் பண்ணி எடுத்துடுங்க ஸோ ஃப்ரெண்டில் வந்து உங்களுக்கு கச்சின்னு இருக்கும் ரொம்ப வந்து லூஸாக இருக்காமல் சுருக்க சுருக்கமாக வராமல் நீட்டாக இருக்கும் இப்போ பாட்டம் எப்படி கட் பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் அந்த ஃபேப்ரிக்கை ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க நார்மலாக ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ரெண்டாக மடிச்சுட்டு ரெண்டாக மடிக்கிறதோட கார்னர் இருக்குல்ல நான் வந்து என்னோட லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் இருக்கிற கார்னர் இருக்குல்ல அந்த கார்னரை பிடிச்சிட்டு அப்படியே அதை முக்கோணமாக போட்டுருங்க நான் இதை உங்களுக்கு கீழே போட்டு கட் பண்ணி காமிச்சிருக்கேன் ஜஸ்ட் உங்களுக்கு ஈஸியாக புரியணுங்கிறதுக்காக இந்த மாதிரி வச்சுருக்கேன் ரெண்டாக மடிங்க ரெண்டாக மடித்த கார்னரை பிடிச்சிக்கிட்டே அப்படி ஒரு முக்கோண ஷேப்பில் கொண்டு வந்தீங்கன்னா இந்த மாதிரி உங்களுக்கு வந்துடும் இந்த மாதிரி வந்திருக்கிறதுல தான் இப்போ நம்ம வந்து கட் பண்ண போகிறோம் இது உங்களுக்கு டீட்டெயில்டாக புரியுதான்னு சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அப்படி இல்லாட்டி நெக்ஸ்ட்டு நான் வேறு ஏதாவது ஒரு மேக்ஸி ட்ரெஸ் தைக்கையில் கூட இது இன்னும் டீட்டெயில்டாக காட்டுறேன் அடுத்து உங்களோட மேலே இருக்கிற டாப் போட் நான் டாப் பார்ட் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருந்தோம்ல அதை நான் ரெண்டாக மடிச்சுக்கோங்க ஸோ நீங்கள் ஒரு ஃப்ரெண்ட் சைடு எடுத்தீங்கன்னா அதையும் ரெண்டாக மடிக்கணும் எவ்வளோ குட்டியாக இருக்குது பாருங்கள் அந்த அளவுக்கு மடிக்கணும் அந்த ரெண்டாக மடிச்சுட்டு அதை அந்த கார்னர் போர்ஷனில் நீங்கள் வைக்கணும் கார்னர் போர்ஷனில் எந்த இடத்துல உங்களுக்கு அந்த எல்லா ஃபேப்ரிக்கும் கரெக்டாக மேட்ச் ஆகிற மாதிரி இருக்கும் அந்த இடத்துல வைக்கணும் ரொம்ப மேலேயும் வைக்கக்கூடாது கீழே ரெண்டு சைடும் நிறையா துணி இருக்கிற மாதிரியும் இருக்கக்கூடாது அந்த நாலாவது பார்ட் வச்சு அந்த நாலாம் மடித்ததை வச்சு கரெக்டாக எந்த இடத்துல உங்களுக்கு மேர்ஜ் ஆகுதோ அந்த இடத்துல கோடு போடுங்க அடுத்து உங்களோட ஹைட் நீங்கள் என்ன வச்சுருக்கீங்களோ அதை வச்சுக்கோங்க இங்கே நான் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச் வைக்கிறேன் ஸோ அந்த கார்னரில் இன்ச் டேப் வச்சு நம்ம எந்த இடத்துல முடிச்சோமோ அதை வச்சு அது முப்பத்தி ஆறு இன்ச் வச்சு நான் வச்சுக்கிறேன் அடுத்து இங்கே கீழே நகர நகர மேலேயும் உங்களுக்கு இன்ச் டேப் நகரணும் அப்போ தான் வந்து உங்களுக்கு ஒரே மாதிரி இருக்கும் மேலே வந்து நான் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இன்ச் டேப் நகர்த்தி கீழேயும் அதே மாதிரி இன்ச் டேப் நகர்த்தி நகர்த்தி முப்பத்தாறு இன்ச் முப்பத்தாறு இன்ச் முப்பத்தாறு இன்ச் வச்சுக்கிட்டு வரேன் உங்களுக்கு கொஞ்சம் கிட்ட வர வர கொஞ்சம் எக்ஸ்ட்ரா துணி இல்லாமல் இருக்கும் இந்த முக்கோணத்தில் கீழே கொஞ்சம் ஃபேப்ரிக் இருக்குல்ல அந்த மாதிரி உங்களுக்கு ஃபேப்ரிக் கிடைக்கும் அந்த மாதிரி உங்களுக்கு இருந்துச்சுன்னா கவலைப்படாதீங்க அது எல்லா மெட்டீரியல்லையுமே இருக்கும் அப்போ வந்து நம்ம சின்னதாக ஒரு துணி வந்து அதுக்கு பிட்டு கொடுத்துக்கலாம் அதெல்லாம் நம்ம ஸ்டிச்சிங் வீடியோவில் பார்ப்போம் ஆனால் அந்த பிட்டு துணியை இதுலேயே நம்ம இப்போ கட் பண்ணிவிடுவோம் ஸோ பரிசியாக நான் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச் தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச்சுன்னு வச்சு மேலேயும் இன்ச் டேப் நகரணும் கீழே நகர நகர மேலேயும் இன்ச் டேப் வந்து நகரணும் அதே மாதிரி நகர்த்தி நான் வந்து தேர்ட்டி சிக்ஸ் இன்ச் வச்சுருக்கேன் ஸோ இப்போ இதை நம்ம வந்து கட் பண்ணி எடுத்துக்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ரெண்டாக மடிக்கிறோம் ரெண்டாக மடிச்சுட்டு லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைட் மடிச்சிருந்த பகுதியை பிடிச்சிக்கிட்டு அப்படியே அதை கிராஸாக போடுறோம் கிராஸாக போட்டுட்டு உங்களோட டாப்போட பார்ட் ரெண்டாக மடித்ததுக்கப்புறம் அதாவது இப்போ ஒரு ஃப்ரண்ட் சைட் ஃபேப்ரிக் இருந்துச்சுன்னா அதை டோட்டலாக நாலாக நீங்கள் மடித்ததுக்கப்புறம் அந்த இந்த நாலு நாலாம் மடித்த போர்ஷனோடு வைக்கிறோம் எந்த இடத்துல அது கரெக்டாக வருதோ அதே இடத்துல வச்சு அதை ஒரு கோடு போட்டுக்கிறோம் அங்கேருந்து நம்ம ஹைட் வந்து மெஷர் பண்ணுறோம் பாட்டம்க்கான ஹைட்டை மேலே இன்ச் டேப் நகர்த்துகிற மாதிரி கீழே இன்ச் டேப் நகர்த்தி 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 ரெண்டையும் செட்டாக வச்சு இந்த மாதிரி நம்ம இதை வந்து ஓப்பன் பண்ணுறோம் இப்போ வந்து ஸ்டிச் பண்ணி இப்போ வந்து கட் பண்ணியாச்சு இப்போ அந்த கீழே ஒரு பிட் இருந்துச்சுல அந்த பிட்டுக்கும் கிராஸாக ஒரு துணியை வைக்கிறோம் கிராஸாக ஒரு துணி வச்சு மார்க் பண்ணி அந்த இடத்த மட்டும் கட்டிக்கிறோம் கட் பண்ணிக்கிறோம் இது ரொம்ப எக்ஸாக்டாக இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை நம்ம கட் பண்ணிவிட்டு ஸ்டிச் பண்ணிவிட்டு பேலன்ஸை வந்து நீங்கள் எக்ஸஸை வந்து ரிமூவ் பண்ணிக்கலாம் இதை நீங்கள் இப்போ வந்து இது
ஸோ இதுக்கு தேவையான அளவு உயரத்தை நான் அதனால் கட் பண்ணி எடுத்துக்கிறேன் ஜஸ்ட் வந்து ஒரு டிசைன் கொடுக்கலாம் ரெண்டும் மேட்ச் ஆகிருக்கிற மாதிரி ரெண்டும் மேர்ஜ் ஆகிருக்கிற மாதிரி இருக்கணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் இதெல்லாம் சேர்க்கணும் இதெல்லாம் செய்யணும்னு அவசியம் இல்லை இதெல்லாம் நம்ம நம்மளோட விருப்பம்தான் ஸோ இதை வந்து கட் பண்ணி எடுத்து வச்சுக்கோங்க இதை கட் பண்ணி எடுத்து வச்சதுக்கப்புறம் நான் நெக்லைன் கட் பண்ண போகிறேன் நெக்லைனுக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி பைப்பிங் வச்சு தான் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் ஸோ நார்மலாக ஒரு கேன்வாஸில் தான் நான் வந்து நெக்லைன் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் இப்போது நார்மலாக கேன்வாஸை ரெண்டாக மடக்கி போட்டுக்கோங்க நல்லா மூடி இருக்கிற பக்கம் இருக்கு இல்லையா ரெண்டாக மடக்கி இருக்க பக்கத்துலேருந்து உங்களோட நெக் வித் இப்போ தான் நம்ம எடுக்கிறோம் கழுத்தோட அகலத்தை இப்போ தான் நம்ம வந்து வைக்க போகிறோம் ஏன்னா மூன்றரை இன்ச் எனக்கு கழுத்தோட அகலம் மூன்றரை இன்ச் நான் வந்து கழுத்தோட அகலம் வச்சுக்கிறேன் ஷோல்டர் மட்டும்தான் நம்ம வந்து ஃபேப்ரிக்கில் கட் பண்ணியிருக்கோம் எப்பயுமே நான் வந்து கேன்வாஸில் தான் நெக்லைன் கட் பண்ணுவேன் ஃபேப்ரிக்லேயே பெருசாக கட் பண்ண மாட்டேன் ஏதாவது பேக் நெக் தான் எப்போயாவது கட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்போ உங்களோட ஃப்ரண்ட் நெக்கோட ஒயரும் அகலம் இதெல்லாம் வச்சுக்கோங்க நார்மலாக பேசிக்காக ஒரு யூ நெக்லைன் தான் நான் வைக்கிறேன் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நெக்லைன்ஸ் வந்து நான் செப்பரேட் வீடியோவாக அப்லோட் பண்ணுறேன் இந்த மாதிரி வீடியோஸில் வந்து பிகினர்ஸாக இருந்தால் ஈஸியாக இருக்கும் அப்படிங்கிறதுனால தான் நான் யூ நெக்லைன் யூ நெக்லைன் வைக்கிறேன் ஸோ இப்போ இதை நீங்கள் வந்து ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க மூன்றரை இன்ச் மூன்றரை இன்ச்சுக்கு பக்கத்தில் நம்ம கட் பண்ணுறதுக்காக ஒரு அரை இன்ச் இல்லை முக்கால் இன்ச் விட்டுருக்கேன் ஸோ விட்டு இதை நைஸாக நீங்கள் வந்து லைட்டாக கேர்வ் கொடுத்து நீங்கள் ஜாயின் பண்ணிட வேண்டியதான் சின்ன கேர்வ் நீங்கள் இதுக்கெல்லாம் ஃப்ரெஞ்ச் கேர்வ் யூஸ் பண்ணுறதுனா ஃப்ரெஞ்ச் கேர்வ் யூஸ் பண்ணிக்கலாம் இல்லை நீங்கள் நார்மலாக எதுவும் இந்த மாதிரி சும்மா ரேண்டமாக வரையிறதுனா கூட வரையலாம் இந்த மாதிரி ஒரு யூ நெக் மாதிரி ஃப்ரண்ட் நெக்குக்கு நான் கட் பண்ணிக்கிறேன் சேம் தான் நான் பேக் நெக்குக்கும் கட் பண்ண போகிறேன் பேக் நெக்குக்கு நான் இந்த மாதிரி ஒரு நார்மலாக ஒரு நாட் வச்சுருவேன் ஸோ இது தான் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம வந்து கட்டிங்கில் பார்த்த வீடியோ இதில் உங்களுக்கு என்ன டவுட் இருந்தாலும் கீழே டிஸ் கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் எல்லா கமெண்ட்ஸுக்குமே வந்து உங்களுக்கு டவுட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த கமெண்ட்ஸ்க்கு நான் ரிப்ளை பண்ணுறேன் அண்ட் இன்னும் நிறைய நிறைய வீடியோஸ் கண்டிப்பாக இந்த வாட்டி கண்டிப்பாக நிறைய தடவை சொல்லிட்டேன் பட் இந்த வாட்டி நிறைய வீடியோஸ் வரப்போது உங்களுக்கு என்னென்ன மாதிரி வீடியோஸ் வேணும் என்னென்ன மாதிரி ஸ்டைல் ஆஃப் ட்ரெஸ்ஸஸ் வேணும் அப்படிங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் நான் பண்ணுறேன் நெக்ஸ்ட் வீடியோ வந்து நான் டபுள் சைடு ஜாக்கெட் அண்ட் சாரீ டு அனார்கலி வீடியோ எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது இதே மெத்தடில் சாரீயை வச்சு நம்ம எப்படி ஸ்டிச் பண்ணுறது அப்படிங்கிற வீடியோஸும் வருது மண்டே மார்னிங் நீங்கள் தாராளமாக எதிர்பார்க்கலாம் இந்த வீடியோவோட ஸ்டிச்சிங் வீடியோ நான் இன்றைக்கி அப்லோட் பண்ணிவிடுவேன் இதே மாதிரி இப்போ நம்ம ஃப்ரெண்ட் நெக் கட் பண்ண மாதிரியே பேக் நெக்கும் கட் பண்ணி வச்சுக்கிறேன் சேம் ப்ரொசீஜர் தான் த்ரீ அண்ட் ஆஃப் இன்ச் நான் வந்து அகலம் வச்சுக்கிறேன் அதுக்கப்புறம் ஒயரை வந்து எந்த அளவு வேணுமோ அந்த அளவு வச்சுட்டு அதை வந்து உள்ளே வெளியே ரெண்டு சைடும் ஒரு கேர்வ் கொடுத்து இது பண்ணுறேன் இதுக்கு நீங்கள் என்ன நெக்லைன் வேணாலும் கொடுக்கலாம் உங்களோட சாய்ஸ் தான் டிஃப்ரெண்ட் டைப் ஆஃப் நெக்லைன்ஸில் எந்த நெக்லைன்ஸ் பார்க்கணும்னு ஆசைப்படுறீங்கிறதையும் கீழே கமெண்ட் செக்ஷனில் சொல்லுங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற லைக் பட்டனை கிளிக் பண்ணி லைக் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் ஃபேமிலியோட இந்த வீடியோவை ஷேர் பண்ணிக்கோங்க நீங்கள் நம்ம சேனலுக்கு புதுசாக இருந்தீங்கன்னா இந்த சேனலில் உங்களுக்கு இருக்கிற வீடியோஸ் பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா கீழே இருக்கிற ரெட் கலர் சப்ஸ்கிரைப் பட்டனை கிளிக் பண்ணி சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிவிட்டு கூடவே பக்கத்தில் இருக்கிற நோட்டிஃபிகேஷன் பெல்லையும் டிக் பண்ணுங்கள் இதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் நீங்கள் என்ன வீடியோ பார்த்துருக்கீங்க உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிச்ச வீடியோ எது அப்படிங்கிறதையும் சொல்லுங்கள் ஹாவ் அ கிரேட் டே ஃப்